Hay muchos desafíos legales que enfrenta hoy eh, los emprendedores y los inversores de capital emprendedor en la Argentina a la hora de lanzar un proyecto. Eh, desde el inicio de, o la constitución de la sociedad eh, hasta la apertura de una cuenta bancaria, la obtención de un quit, eh, el otorgamiento de acciones a los empleados o a los, a los primeros empleados de la compañía, eh, hace que muchas veces todas estas cuestiones hagan que el emprendedor pierda mucho tiempo en trámites burocráticos y en cuestiones legales cuando debería ocuparse mucho más en el foco del negocio. Eh, si tengo que resumir, eh, le, nuestra ley de sociedades data de 1972. Eh, nuestros países vecinos han avanzado con legislaciones modernas en términos de constitución y mantenimiento de esa, de esa de esas leyes como la Sociedad Anónima Simplificada Colombiana, la SPA Chilena y otros proyectos que han dado vuelta, dado vuelta en nuestra región y bueno, ni que hablar de la LLC en Estados Unidos o estructuras como el LLPs en, en UK y otras jurisdicciones que, que se rigen por el derecho anglosajón. Eh, así que esa diría eh, es una de las principales barreras, lo que es setia, eh, lanzar el, el proyecto implica un montón de costos y un montón de trámites burocráticos que, que, digamos, que, que hacen que el emprendedor esté enfocado en cosas que no debiera estar tanto, tan enfocado. Eh, el segundo punto no menor para los emprendedores es el acceso al capital emprendedor, eh, que hoy en Argentina está casi garantizado en lo que es base temprana, estamos hablando de 0 a 300 mil dólares, pero cuando tiene que empezar a expandir su negocio hay un agujero enorme, básicamente por una cuestión, una coyuntura macro que venimos viviendo en estos últimos años en el país, pero también por falta de incentivos a, esta, a los inversores en esta, en, esta, en esta área. Está claro que un inversor de capital emprendedor no puede ser tratado de la misma forma que un inversor tradicional porque el riesgo que asume el inversor de capital emprendedor es muchísimo más alto. Estas compañías tienen en los primeros 3, 4 años de vida un alto riesgo de mortandad, se dice que entre el 80 y el 97%, con lo cual el inversor tiene altas chances de perder su dinero, estamos hablando de su capital, no de su retorno. Por ende, no creemos que tengan las mismas reglas, no es conveniente que tengan las mismas reglas de juego. Esto es un desincentivo para invertir en esto y el inversor se ha, se ha volcado por eh, inversiones mucho más seguras o inclusive quedarse en el dólar sin eh, invertir en lo que es el futuro de, de, de un país como es el capital emprendedor, el capital humano que tiene Argentina, que está claro que a nivel regional es uno de los mejores capitales eh, y que permitiría claramente lograr eh, mucho empleo porque hoy estamos todos de acuerdo que la generación de empleo viene de la mano de las nuevas empresas o de las empresas de rápido crecimiento. Eh, el tercer eh, digamos, escollo que tiene un emprendedor a la hora de arrancar eh, tiene que ver un poco esto con el tema de los recursos humanos. ¿Cómo tentar a los recursos humanos a la hora de lanzar una compañía? El, el emprendedor compite con la corporación. La corporación tiene agencias de recursos humanos, tiene eh, sueldos altos, tiene dinero y acceso para pagar bonos. El emprendedor no tiene inicialmente esa posibilidad. Al no poder entregar las acciones a sus empleados, porque tanto la FIP como el Ministerio de Trabajo consideran, y la justicia laboral consideran remuneratoria la entrega de acciones a empleados como parte de su, de su retribución, eh, lo que hace gravosa la entrega de acciones, ya sea por el pago de cargas sociales o impuesto a las ganancias cuando el empleado todavía no hizo líquidas esas acciones, ya que no es un activo líquido eh, una empresa de un, de un emprendedor. Estas tres cosas para mí son hoy los escollos más fuertes que tiene una, un emprendedor a la hora de arrancar una compañía, ya que el 50% de la decisión de un inversor para invertir es tener los mejores recursos humanos porque la idea es algo que puede variar muchas veces en los primeros años del proyecto o incluso en la implementación de la misma. Entonces, eh, creemos que con eh, nueva, un paquete de normas nuevas, políticas públicas concretas, que por suerte se están dando vuelta hoy, como la ley ASEA y eh, sabemos que la CEPIME está pensando un paquete eh, muy fuerte desde el punto de vista de capital emprendedor para fomentar esta, esta industria. Esto puede eh, bajarse, digamos, eh, reducirse sencillamente 
Y por supuesto la digitalización del registro público y todo lo que es eh, la sencillez para llevar, iniciar y llevar trámites societarios eh, que por suerte también creo que en IGJ se va a dar un cambio interesante en este, en este punto. Estaría bueno que el resto de los registros públicos de la, digamos, de, que registran sociedades hoy en, en el interior del país puedan seguir esas, esas ideas y trabajar en forma conjunta para que eso eh, sea una solución para los emprendedores y que no me pase como me pasa hoy con algunos clientes que vienen a registrar sus sociedades en Buenos Aires porque en, en, la provi en sus provincias las termina registrando un juez eh, en seis a ocho meses. Así que creo que eso es el resumen básicamente de las cosas básicas que debieran modificarse. Después hay un montón de iniciativas como la cuenta bancaria en un día, eh, que están dentro del paquete de ley de, 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 eh, que, que está yendo al Congreso de la mano de la Asociación de Emprendedores Argentina y obviamente otros, otros marcos, otras cuestiones que tienen que ver con el Plan Nacional de Emprendedor que como lo que es la ventanilla única de emprendedor para que el emprendedor no ande pololeando por todas las oficinas públicas viendo cuáles son los beneficios que tiene a la hora de arrancar un proyecto sino que porque eso después en definitiva se termina dando beneficios siempre a los mismos y no llegando a nivel federal con todos los beneficios. Esas es son básicamente eh, las cuestiones que debieran modificarse rápidamente porque el resto es dejarlo a los emprendedores que, y a los inversores de capital emprendedor que están con ganas de transformar a Argentina en una nación emprendedora.